हलो मेरे दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसों को लेकर इतने अच्छे क्यों होते हैं उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा एवरेज होती है उनकी फैमिलीज भी बड़ी होती है लेकिन उसके बावजूद वो कुछ ना कुछ सेविंग्स करने में सक्सेसफुल हो ही जाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली भी छोटी होती है उनकी सैलरी भी ज़्यादा अच्छी होती है लेकिन अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी वो ज़्यादा सेविंग्स नहीं कर पाते तो दोस्तों मुझसे अक्सर कई लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं उन लोगों की जो हमें भी फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हम भी ज़्यादा पैसे सेव कर सकें और उन पैसों को हम इन्वेस्ट कर सकें तो दोस्तों आज मैंने टेन ऐसी क्वालिटीज़ लिखी हुई है जो मैंने ऑब्जर्व किया है इतने लोगों के साथ बात करने के बाद कि इनमें इनमें से कुछ क्वालिटीज़ होती है जो उन्हें सक्सेसफुल बनाते हैं अपने कैश फ्लो को लेकर अपने पैसों को लेकर तो आज हम उन्हीं क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे और दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं भावन सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस और दोस्तों अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं कितने पैसे चाहिए होंगे आपको तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए सो लेट्स बिगिन विथ क्वालिटी नंबर वन फाइनेंशियली गुड पीपल और फाइनेंशियली सक्सेसफुल पीपल दे ऑलवेज सराउंड देम सेल्व विथ पॉजिटिव पीपल दोस्तों क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान को मिले हैं जो सोल्यूशन में भी प्रॉब्लम ढूंढ लेता है आप उनको किसी चीज का सोल्यूशन दे रहे हो वो उसमें भी प्रॉब्लम ढूंढता है दोस्तों ऐसे नेगेटिव लोगों से फाइनेंशियली सक्सेसफुल पीपल लोग दूर रहते हैं दे स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल आप अपने आप को सराउंड कीजिए उन लोगों के साथ जो आप में कुछ अच्छा ही बताते हैं आपको कुछ अच्छा ही बताते हैं आपके सामने आपकी कुछ पॉजिटिव बातें बताते हैं तो जो फाइनेंशियली अच्छे लोग होते हैं ना वो लोग उन लोगों के साथ रहते हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएंगे ये प्रोडक्ट तेरे काम का नहीं है ये प्रोडक्ट में रिस्क बहुत ज़्यादा है ये प्रोडक्ट में तुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए तेरी कैपेसिटी के बाहर है ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए ऑफकोर्स अपना नॉलेज बढ़ाइए लेकिन हमेशा अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड कीजिए तो ये है क्वालिटी नंबर वन अब हम बात करते हैं क्वालिटी नंबर टू की दे आर नॉट हेल्ड बैक बाय द फेलियर्स दोस्तों अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो वो फेल होने के बाद कोशिश करना ही छोड़ देते हैं मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ऐसे कितने लोग हैं जो लोग स्टॉक मार्केट्स में बिना रीडिंग किए बिना समझे ही इन्वेस्ट करते हैं वो फेल हो जाते हैं फिर वो जिंदगी भर अपने दिमाग में एक वहम बना लेते हैं कि स्टॉक मार्केट्स तो पैसा बनता ही नहीं गैम्बलिंग है नुकसान ही होता है लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि उन, उनकी फेलियर क्यों हुई थी क्योंकि उन्होंने स्टॉक मार्केट में आधे नॉलेज के साथ इन्वेस्ट किया था लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना दोस्तों वो अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं उन फेलियर्स से अपना स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं और नया सीख सीख के सीख सीख के आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखो मैंने अक्सर देखा है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो अपने गोल से ज़्यादा गोल के प्रोसेस पे फोकस करते हैं लेकिन जो थोड़े जो फाइनेंशियली अनवाइज लोग होते हैं वो सीधा उनको शॉर्टकट चाहिए होता है वो तुरंत अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा अपने गोल से ज़्यादा प्रोसेस पर फोकस कीजिए और फेलियर से डरिए मत कोशिश करते रहिए अगर किसी चीज़ कोई चीज़ आपके साथ सूटेबल नहीं थी कोई चीज़ में आप अच्छा नहीं कर पाए तो सीखिए क्यों नहीं कर पाए और उसको और बेटर बनाने की कोशिश कीजिए थर्ड क्वालिटी जो मैंने ऑब्जर्व की वो थी कि जो फाइनेंशियली अच्छे लोग होते हैं ना दे मैनेज देयर टाइम वेरी इफेक्टिवली दोस्तों मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है जो ऑफिस का काम खत्म करके साढ़े पाँच बजे तक घर पर आ जाते हैं और घर पर आने के बाद टी देखते हैं नो डाउट थोड़ा अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए थोड़ा अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए टीवी देखनी चाहिए लेकिन सिर्फ टीवी ही नहीं देखनी चाहिए आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कुछ लोग होते हैं जो एडिक्टेड होते हैं वो हर सीरीज जो नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार या प्राइम पे आती है वो हर सीरीज फॉलो करते हैं अग्री थोड़ा देखना चाहिए लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं करना चाहिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपना फाइनेंशियली जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपना समय ज़्यादातर रीडिंग एक्सरसाइज ऐसी चीज़ों पे देते हैं जो उनको लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ाता है उनको कुछ नया सिखाता है तो ये एक क्वालिटी है जो मैंने ऑब्जर्व की कि जो ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपना टाइम बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज करते हैं अब हम नेक्स्ट बात करते हैं खास करके वो रीडिंग करते हैं अपना नॉलेज बढ़ाते हैं अब नेक्स्ट अगर हम बात करें 
uh, financially successful people they ignore the opinions of others dosto kya aapko kabhi khasi hui hai kabhi aapko shardi hui hai i can assure you aapke neighbors aapke friends aapke ghar wale koi aapko kahega paracetamol kha lo koi aapko kahega balm laga lo koi aapko kahega pankha band kar do ye kar do wo kar do koi bhi aapko aisa nahi kahega ki doctor ke paas chale jao to jo financially wise log hote hain na wo unhi logon ki advice sunte hain जो उन्हें एडवाइस देने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं वो किसी की भी एडवाइस नहीं सुनते हैं तो बेसिकली दे दे इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा जो कि वो टीवी जो कि वो ज्यादातर एंटरटेनमेंट के ऊपर अपना समय कम देते हैं वो ज्यादा सीखने में अपना समय देते हैं तो उनके ऊपर ज्यादा करके प्रेशर नहीं होता है अपने नेबर्स को खुश रखने का वो ज्यादा फैंसी लाइफ नहीं जीते हैं तो ये एक क्वालिटी है जो मैंने ऑब्जर्व की दैट दे इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दे हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन वो जो भी करते हैं ना दोस्तों देखो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं राम और श्याम राम के पास उसका फाइनेंशियल प्लान था उसके पास डायरेक्शन था कि उसे क्या गोल्स अचीव करने हैं उसे क्या अपनी लाइफ में अचीव करना है उसे कितने पैसे चाहिए होंगे फ्यूचर में अब मान लो एक दिन राम और श्याम ऐसे ही बैठे थे राम और श्याम ने डिसाइड किया कि उन्हें वेकेशन पर जाना है श्याम ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बीच में ही निकाल दिया लेकिन राम नहीं राम के पास ऑलरेडी कुछ पैसे उसने अलग से रखे हुए थे वेकेशंस के लिए जिसमें से उसने पैसे निकाले उसने अपने गोल्स को नहीं तोड़ा वो जो इन्वेस्टमेंट अपने गोल्स के लिए कर रहा था उसे उसने नहीं तोड़ा उसके मन में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन था उसके पास एक फाइनेंशियल प्लान था लेकिन शाम किसी प्लानिंग के बिना ही इन्वेस्ट कर रहा था तो वो इन्वेस्ट करता था बीच में ही निकालता था इन्वेस्ट करता था बीच में निकालता था इसीलिए वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहा था तो जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होता है उनके मन में एक डायरेक्शन होता है वो जो भी करते हैं एक मन में एक गोल एक डायरेक्शन के साथ करते हैं तो दोस्तों अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना प्लान कर, बनवाने के लिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेल uh, well, ये एक आई थिंक आपको किसी और आपने कभी कई बार आपने ये क्वालिटी ऑब्जर्व की होगी फाइनेंशियली वाइज पीपल आर नॉट पेनी वाइज पाउंड फुलिश मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देना चाहूँगा काफ़ी अर्से पहले की बात है मुझे एक कॉल आया एक लेडी थी उनके माताजी का अनफॉर्चुनेटली देहांत हो चुका था शी पास अवे और उन्हें जो है कुछ इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया हुआ था अब उनके पास दो चॉइस थी उन्होंने मुझे फ़ोन किया उन्होंने मुझसे पूछा ठीक है मुझे प्लानिंग करनी है मुझे ये पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि मुझे हर महीने कुछ इनकम आती रहे क्योंकि मैं फ्री लैंसर मेरे पास जो है रेगुलर इनकम नहीं होती मैंने उनसे कहा मेरी फी ये है ये है ये है अब कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन किया उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास बैंक वाले कुछ बंदे आए थे उन्होंने मुझे कुछ पॉलिसीज़ बेची है और मैं वो मुझे फ्री में एडवाइस दे रहे तो मैंने उन पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट कर लिया और उन्होंने मुझे कहा कि पाँच साल तक इन्वेस्ट करना है फिर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा मन में लगा कि शी वॉज अ पेनी वाइज पाउंड फुलिश कहीं ना कहीं उन्होंने फीस से ज़्यादा उन लोगों को कमीशन दे दिया आपने ऐसे कितने लोगों को देखा होगा कि वो सब्जी वाले के साथ इतना बार्गेन करते हैं झगड़ा तक कर लेते हैं एक रुपए के लिए झगड़ा करते हैं लेकिन यही जब मॉल में जाएंगे बिना मतलब का महंगा महंगा कपड़ा खरीदेंगे महंगी महंगी यू नो महंगी महंगी चीजें खरीद के आएंगे महंगा फोन महंगे जूते सो दे आर पेनी वाइज पाउंड फुलिश जो अनसक्सेसफुल होते हैं फाइनेंशियली दे आर पेनी वाइज पाउंड फुलिश लेकिन जो फाइनेंशियली वाइज होते हैं वो अपनी लाइफ मेंटेन करते हैं वो हर वो चीज करते हैं जो वो एंजॉय करते हैं लेकिन स्मार्टली अपना पैसा वो एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं अपने पैसों को स्मार्टली स्पेंड करने की तो ये एक और क्वालिटी है जो मैंने लिखी थी मुझे लगा कि ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है नेक्स्ट हम बात करते हैं दे डोंट लुक फॉर द शॉर्टकट्स दोस्तों मैंने अक्सर नोटिस किया है जो लोग वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते लॉन्ग टर्म में उनकी एक बैड क्वालिटी ये होती है कि वो हमेशा शॉर्टकट्स देखते हैं उन्हें हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए होता है उन्हें छः महीने में अपना पैसा डबल करना होता है उन्हें तीन बरस में अपना पैसा चार गुना करना होता है ऐसे नहीं होता है दोस्तों जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास जैसे मैंने बताया एक एक डायरेक्शन होता है दे डोंट लुक फॉर द शॉर्टकट्स दे इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म दे थिंक लॉन्ग टर्म वो दूर का सोच के चलते हैं वो सिर्फ मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें क्वालिटी होती है उनकी क्वालिटी ये होती है कि वो हमेशा दूर का सोचते हैं और हार्ड वर्क करते हैं दे वर्क स्मार्ट दे वर्क हार्ड टूवर्ड्स अचीविंग दैर गोल्स नेक्स्ट क्वालिटी जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो है ये है कि दे कीप देयर आईज एंड माइंड ओपन टू द अपॉर्चुनिटीज दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा uh, मैं आपको एक एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मान लीजिए आपकी सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा होम लोन कार लोन पर्सनल लोन घर के
अब अगर आप होम लोन कार लोन और पर्सनल लोन में सारा पैसा डाल रहे हो आपके पास टैक्स सेविंग के लिए पैसे बच नहीं रहे तो आप क्या कर रहे हो आप ज्यादा टैक्स भर रहे हो लेकिन वही एक फाइनेंशियली वाइज इंसान होता है ना वो पहले अपना टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट्स प्लान करता है तो वो ज्यादा टैक्स भी बचाता है और उसके बाद फिजूल के खर्चों पर ध्यान देता है ये तो एक एग्जाम्पल हो गया मान लीजिए आपके पास लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है अब ऐसे में आपको एक अच्छी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आ गई आपको एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल आया आपको उसमें इन्वेस्ट करना है लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है आपको पता है कि अच्छी चीज है इसमें लॉन्ग टर्म में मुनाफा होगा मार्केट गिर गया पैंडमिक के समय कितने लोगों के पास लिक्विडिटी थी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं थी क्योंकि लोगों के पास लोगों ने मॉरिटी उन लोगों को लेना पड़ा तो ये क्वालिटी होती है कि सक्सेसफुल जो फाइनेंशियली होते हैं वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैप करने के लिए रेडी होते हैं उनके आंख उनके कान उनका दिमाग हमेशा खुला होता है उन्हें पता होता है कि क्या हो सकता है नेक्स्ट और वो उसे ग्रैप कर दे और इसीलिए शायद वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं नेक्स्ट क्वालिटी जो मैंने लिखी है वो है दे बिलीव दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन फ्यूचर दोस्तों कितने लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों को ही ब्लेम करते हैं मैंने कित मैं वेल्थ नहीं क्रिएट कर पा रहा क्योंकि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही अरे तो अपनी इनकम बढ़ाने का कोई और जरिया ढूंढ लो पेट्रोल महंगा हो गया अरे पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या हो गया अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो आप अपनी इनकम बढ़ाने का कुछ करो या अपना जो खर्चा है पेट्रोल को लेके वो कम कर दो राइट जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग होते हैं वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करते वो सोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी कम है तो कृप मत कीजिए कि मेरा बॉस मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा आप अपनी इनकम बढ़ाने का जरिया ढूंढिए आप सोल्यूशन ढूंढिए तो जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको पता होता है कि उनके फ्यूचर के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है और उन्हें ओनरशिप लेनी होगी चीजें चेंज करने की अगर आप नहीं वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हो तो आप समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ है अगर आप पैसे नहीं बचा पा रहे हो तो आप समझिए कि क्यों नहीं बचा पा रहे हो कि आपका खर्चा ज्यादा है क्या आपकी ई एम ज्यादा है आप कहाँ पे फिजूल का खर्चा कर रहे हो कैसे आप उसको रिवर्स कर सकते हो कैसे आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो तो फाइनेंशियली सक्सेसफुल पीपल दे ऑलवेज फोकस ऑन द सोल्यूशन बिकॉज दे नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन फ्यूचर आखिरी पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है दे ऑलवेज ग्रो एंड दे चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो इंसान होता है ना वो अपनी मेंटेलिटी चेंज करते रहता है समय के साथ एक समय था जब हमारे माता पिता पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते थे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे लेकिन आज समय चेंज हो गया है आज लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं आज लोग म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो समय के साथ साथ जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल पीपल होता है वो रीड करता है अपना नॉलेज बढ़ाता है और समय के साथ साथ अपनी मेंटेलिटी को भी चेंज करता है तो दोस्तों मैं ये दस पॉइंट दोबारा एक बार रीड कर लेता हूँ आपके लिए पॉइंट नंबर वन दे सराउंड देम सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल पॉइंट नंबर टू आर नॉट हेल्ड बैक बाय द फेलियर्स पॉइंट नंबर थ्री दे मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली पॉइंट नंबर फोर दे इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स पॉइंट नंबर फाइव दे हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन पॉइंट नंबर सिक्स दे आर नॉट पेनी वाइज पाउंड फुलिश पॉइंट नंबर सेवन दे डोंट लुक फॉर द शॉर्टकट्स पॉइंट नंबर एट दे कीप देयर आईज एंड माइंड ओपन टू द अपॉर्चुनिटीज एंड पॉइंट नंबर नाइन दे बिलीव दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन फ्यूचर And point number टेन they grow and change over the period of time. दोस्तों जो financially successful लोग होते हैं ना वो अपने आप को एक business समझते हैं वो अपने आप को एक business की तरह चलाते हैं वो अपने आप को सी ई ओ समझते हैं अपने बिजनेस का अपने पैसों का और उस तरीके से वो अपने आप को देखते हैं और इसीलिए शायद वो सक्सेसफुल होते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दस पॉइंट में से ज़्यादातर लोग इन दस में से शायद पाँच पॉइंट छः पॉइंट फॉलो करते हैं चार पॉइंट शायद फॉलो नहीं करते हैं कुछ लोग तो बिल्कुल भी इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करोगे और मुझे मोटिवेट करोगे और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं जैसे रिटायरमेंट बच्चों की एजुकेशन वेकेशन कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल मेंबरशिप जहां हम शेयर करते हैं एक अच्छा वेल रिसर्च स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए बिल्कुल फ्री है हम कोई ना कोई अपडेट देते रहते हैं उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है तो दोस्तों थैंक यू सो मच आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग डॉट